Pour reconnaître une image générique par IA, il suffit de regarder si elle est jaune. Pour beaucoup d'internautes, la technique est infaillible depuis quelques mois. Et en regardant les images qu'ils utilisent en exemple, on comprend pourquoi. Même en tout genre, propagande américaine ou encore vidéo IA produite à la chaîne, même la photo de profil du PDG d'OpenAI Sam Altman a succombé à la teinte jaunâtre. Le problème est tellement répandu qu'il existe désormais des sites et des tutos pour déjaunifier les images générées par Sora ou ChatGPT. Si l'on en croit tous les tweets sur le sujet, cette sorte de filtre jaune serait le résultat de modèles IA qui se recopient entre eux et recrachent de pâles copies. Certains pensent même que tout a commencé avec la tendance des images style Ghibli qui cartonnait en mars. Bon, en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans le fond, ils n'ont pas tort. Il y a eu quelques reportings maintenant sur les images générées qui ont une teinte rouge. Pourquoi sont toutes ces images si rouges Ça peut être parce que le modèle qui est utilisé pour créer ces images est being trained on AI generated data and in that AI generated data there might be an overrepresentation of yellow But the AI system is just replicating and reproducing and kind of fixating on yellow Alors oui mauvais prompt bug technique ou biais exagéré d'un modèle IA il est difficile de connaître la cause exacte de ce jaunissement mais ce qu'on sait, c'est qu'il risque d'être amplifié par ce que l'on appelle la consanguinité de l'IA, ou l'effondrement des modèles IA. Un modèle de collapse peut se passer quand vous commencez à entraîner des modèles de learning sur des données créées par d'autres modèles de learning. J'ai appelé ça dans mon travail une forme de AI de Habsburg. Les Habsburg, la dynastie très famous politique en Europe, qui était aussi très connue pour beaucoup d'inbreeding, créant des modèles de l'inbreeding, 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 créant des modèles de just after a few generations of training a model on a substantial amount of AI created data, the model can start to fall in on itself. It can start to generate really bizarre and weird uh, uh, outputs. Si un modèle consanguin s'effondre, il peut donc se mettre à halluciner, par exemple en délirant sur un certain sujet alors que vous ne lui avez rien demandé. Il peut aussi se mettre à générer des images loufoques, pas du tout naturelles, voire même particulièrement jaunes. La solution semble alors évidente. Il suffit juste de ne pas entraîner son IA avec des données dites synthétiques et de privilégier le contenu humain qui est plus divers. Mais ce n'est pas si simple que ça. The whole reason why AI inbreeding is even a problem is because on one hand there's a problem of data scarcity a lot of the ai systems that already exist so like chat gpt or anthropics claude and and so on they've essentially been trained on all of the human produced data that exists right now people are not able to produce enough data at a fast enough pace to satiate the hunger of these ai models and so that's why companies are turning towards AI produced data as a solution to that data scarcity. You can have lots more synthetic data a lot quicker and a lot cheaper and a lot easier. No one's complaining about copyright or anything like that. Mais le bidouillage des entreprises de la tech pour faire des économies va avoir et a déjà des conséquences dramatiques. Some studies have shown that very quickly and with a substantially high enough amount of synthetic data in the training set for a machine learning model, the model just becomes essentially useless. Face à tout ça, le secteur de la tech est évidemment en quête de solutions. Le but étant de trouver le bon équilibre entre données réelles et données synthétiques. OpenAI fait d'ailleurs son max pour consolider des partenariats avec des sources fiables de données humaines qui ne sont pas dispo publiquement en ligne, comme Shutterstock ou la société de presse. Mais la menace d'une bulle IA qui risque d'éclater continue de planer, et beaucoup sont dans le déni. A lot of companies are trying to downplay the threat of AI inbreeding or model collapse or synthetic data um, because if they come out and admit, then their, their share prices and their investments are going to tank, right? I'm skeptical that we will continue, that we are going to continue seeing um, such rapid improvement in these technologies because I think we're, we're already seeing quite the opposite. That kind of rapid improvement of these AI systems is slowing down, but nobody is able to admit that they're slowing down. Une chose est sûre, pendant que les tech bros se chamaillent, l'âge d'or de l'intelligence artificielle touche à sa fin et il est déjà en train d'être remplacé par l'âge jauni.